సైంటిస్టులకు చుక్కలు చూపించిన దేవుడు ఇండియా అంటేనే మిస్టరీలకు పెట్టింది పేరు భారతదేశంలో ఎక్కడ చూసినా దేవాలయాలు దర్శనమిస్తూనే ఉంటాయి అయితే వీటిలో కొన్ని మిస్టరీతో మిళితమై ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తున్నాయి అలాంటి మిస్టరీలు ఇప్పటి వరకు వీడనలేదు మన దేశంలో ఎన్నెన్నో మిస్టరీలున్నా దేవాలయాలు చాలా ఉన్నాయి ఒక్కొక్క దేవాలయానికి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకత కలిగి ఉంది అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం శనిసింగనాపూర్ మహారాష్ట్రలో ఒక గ్రామం ఈ ఊరిలోని ఏ ఒక్క ఇంటికి కూడా తలుపులు ఉండవు అయితే ఇక్కడ దొంగతనాలు జరిగిన సంఘటన ఒక్కటి కూడా లేవు ఒకవేళ దొంగతనం చేస్తే అక్కడ ఉండే శని దేవుడు శని రూపంలో శిక్షిస్తాడని భక్తుల నమ్మకం మరో విశేషం ఏంటంటే డబ్బులు దాచిపెట్టే బ్యాంకులకు కూడా ఇక్కడ వారు తాళాలు వేయరు ఇక యాగంటి ఈ యాగంటి విషయానికి వస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇది ప్రసిద్ధి చెందిన క్షేత్రం ఇక్కడ ఉన్న నంది విగ్రహం మిస్టరీ ఇప్పటి వరకు వీడనే లేదు మొదట్లో చిన్నగా ఉన్న నంది విగ్రహం రాను రాను పెరుగుతూ వచ్చి ఆలయ ప్రాంగణాన్ని ఆక్రమించుకుందని స్థానికులు చెబుతుంటారు దీనికి సైంటిస్టులు చెప్పే మాట ఏంటంటే ఆ రాయి పెరిగే స్వభావ గుణాన్ని కలిగి ఉందని అందుకే ప్రతి ఇరవై ఏళ్ళకి ఒక ఇంచు చొప్పున పెరుగుతూ ఉంటుందని అంటుంటారు అయితే భక్తుల నమ్మకం మాత్రం అది కాదు యుగాంతంలో ఆనంది పైకి లేచి రంకె వేస్తుందని అక్కడి భక్తులందరూ నమ్ముతుంటారు లేపాక్షి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అనంతపురం జిల్లాలో లేపాక్షి ఉంది ఇక్కడ ఉన్న స్తంభాలు చాలా మిస్టరీగా మిగిలిపోయాయి ఈ ఆలయాన్ని పదహారవ శతాబ్దంలో నిర్మించారు ఈ స్తంభం కింద పేపర్ కానీ క్లాత్ కానీ ఈజీగా పట్టించేయచ్చు అంటే స్తంభానికి కింద ఫ్లోర్కి గ్యాప్ ఉంటుందన్నమాట స్తంభం కింద ఫ్లోర్ ఏ సపోర్ట్ లేకుండా ఆలయాన్ని మోస్తుందని అర్థం స్తంభం నేలను తాకకుండా ఆలయాన్ని ఎలా మోస్తుందో ఇంతవరకు ఎవరు చెప్పలేకపోయారు తంజావూర్లో మిస్టరీ తంజావూర్లోని బృహదీశ్వర ఆలయం ఇప్పటికే ఒక మిస్టరీగానే ఉంది దీనిని రాజరాజ చోళుడు పదకొండవ శతాబ్దంలో నిర్మించాడు ఈ ఆలయంలో రహస్యం దాయి ఉంది ఈ ఆలయంలో దాయిన రహస్యం నీడ ఈ ఆలయపు నీడలు ఎవరికి కనిపించవు సంవత్సరం పొడుగున ఏ రోజు చూసినా సాయంత్రం వేళ ఆ దేవాలయం నీడలు భూమి మీద పడకపోవడంతో ఇది ఎవరికి అందు చికెన్ రహస్యంగా మిగిలిపోయింది అలాగే ఆ ఆలయానికి ఉపయోగించిన గ్రానైట్ను కూడా ఎక్కడి నుండి తీసుకొచ్చారనేది కూడా తెలియదు పూరి జగన్నాథ్ ఆలయం పూరి జగన్నాథ్ ఆలయంలో నీడ ఎలాంటి సమయంలో కూడా కనిపించదు అంతేకాదు పూరి క్షేత్రానికి సమీపంలో బంగాళాఖాత సముద్రం ఉంది ఆ సముద్రపు శబ్దం కూడా ఈ ఆలయంలోకి వినిపించదు ఆలయ సింహద్వారం వరకు సముద్ర ఘోషం వినిపిస్తుంది అది దాటి లోపలికి వెళ్తే శబ్దం అనేదే ఉండదు మరి ఆ టెక్నాలజీ ఏంటో కూడా అంతు చిక్కలేదు షోలాపూర్ మహారాష్ట్రలోని షోలాపూర్ మనం రోజు ఉపయోగించే బెడ్షీట్లకు పెట్టింది పేరు ఇక్కడ ఒక వెంట గ్రామం ఉంది పేరు షెత్పల్ ఈ గ్రామంలో పాములకు పూజ చేయడం ఆనవాయితీ ఈ గ్రామంలో ప్రతి ఇంట్లో పాములకు కూడా ఒక గది ఉంటుంది ప్రతి ఇంట్లో మనుషులు తిరిగినట్టే పాములు కూడా తిరుగుతుంటాయి కానీ ఇంతవరకు ఆ గ్రామంలో ఏ పాము ఎవరిని కరిచినట్టు కంప్లైంట్స్ కూడా లేవు ఏమైనా పాము తిరుగుతుంది అంటేనే భయమేస్తుంది కదూ